Here we go. Mambo vipi? Uh, mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Test of Luxury. Karibu tena katika programu yetu mwendelezo wa series ya Test of Luxury. Naam, kama alivyoada uh, leo still bado tuko jijini Dar es na niko na ndugu yangu hapa Watson Balo. Mambo vipi? Safi brother zako kwako. Safi, tumeomba nasemaje? Ah, tunashukuru Mungu. Habari ya joto kali. Joto ni kali. <laughs> Umeme unakatika. <laughs> yeah, of course ni tushambie kuna mgao kwa lazima tu pate oda za serikali na sio mbaya kwa sababu cha msingi tu ni kuzingatia zile tarati. Yes. Uh, Utakumbuka hii ki, ni kipindi cha sikukuu. Eh? Um, si mwa sikukuu mnaita. Ndio. Ndio. Eh, na nashangaa mpaka sasa hivi bado huko hapa mjini. Au tarehe bado? Tarehe bado. Lakini zile lazima kaisabiki. Lazima tuka lazima yeah. nikaisabiwe bwana. Yeah. Oh, so team ya test of luxury leo hii tumetembelea uh, shule ya Lea la Schools ambapo tumekwenda kujionea utofauti yani mapinduzi au mageuzi makubwa kwenye swala za shule za nasal na kindergarten eh? yes. ya yani daycare na nasal Nas- ah okay daycare na nasal yes. yeah, okay na daycare inasimama badala ya hii ni kwa ajili ya malezi ya watoto wadogo, wadogo. kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka miwili miaka miwili yes kwa kwa wale watu ambao wana tatizo sana la wafanya kazi nyumbani na nini ndio na ukitaka kusema salama kwa ajili ya watoto wako mtoto wako basi unaweza kumpikisha Leal Schools ndio ndio na wakapata huduma hiyo bora kabisa na kulingana na mazingira tuliyoona i say so mchezo na baada ya dakika mpaka tuna Nasa school. Nasa school. Ambao nasa school wanalenga mingapi? Mitatu mpaka mitano. Mitatu mpaka mitano. Okay, ambao uh, wa, maki yao ni wanafunzi tayari. Yao ni wanafunzi. Wan, wanaanza sasa ku yani unajua wanasema kwamba mtoto anapoanza kupata akili ni vema akawa same sahihi. Yes. Yaani kuliko kuwa mtaani na kujifunza vitu ambavyo sio sahihi basi ni bora akakutana na mazingira ya shule ambayo yakamjenga kielimu zaidi kulingana na hali za maisha ambayo tunapoelekea. Okay, labda katika pita pita saka tumepita wote pale tumejaribu kushuhudia tumeangalia vitu vingi tumeongea na mwalimu Leila ameweza kutupa vitu kadha wa kadha. Labda bado wewe ume, umejifunza kipi hapo? Ah uh, shu, hii shule naona ipo katika mazingira bora sana kumjenga mtoto wako. Mm. Ya, kwa sababu inapatikana kwanza maeneo ya mikocheni. Mikocheni pale. Mikocheni A ambapo nyuma hii azam ice cream. Ice cream. Yeah, okay, yeah, sana, ni mtaa mmoja ulotulia hakuna makelele. Nadhani pale ndo hapa Azam ice cream pembeni yake kuna ubaruzi wa Oman nadhani. Yes. Kwa hiyo inaingia katikati inaenda kule chini ndio inapokuelekea. Inapoelekea. Yeah, 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 sure, na yes. shule hapo kwenye mtaa mmoja ulotulia sana. sana. Mazingira safi ambayo mtoto anaweza aka, akajifunza mm. kwa uelewa na kwa urahisi zaidi. Okay. Yeah. Na licha ya hivyo mm na huu mwalimu Leila mm. alitusisitiza kwamba msipende mm. kumpeleka mwanao katika shule ambayo upate walimu wanaopenda watoto. Yes. Yes. Walichotufundisha bwana cha kwanza mwalimu inabidi apende watoto. Mm. Na yeye anapenda sana watoto. Okay. Kwa yes. kigezo cha kwanza hata walimu wenzake yes. kwamba anasema anavyofanya anavyofanya chaguzi anaangalia kweli huyu mtu na mapenzi na watoto ama ni mwalimu ni bali atafuta riziki. Yeah. Kwa inaanza watu upendo kwanza kwa watoto afu riziki baadaye. Yes. Kwa sababu ukiangalia hapa yeah. wao wameanza daycare mwaka mmoja mpaka miwili na maanisha huyo mm. mwaka mmoja hata kuongea ongei. Aongei. Okay. Sasa ki akiwa chini ya mtu ambaye hawezi kuapende watoto mm. hii ni changamoto. Okay. So Eara Schools naona ni mahali sahihi mm. kwa kwenda kumwanzishia safari ya shule mwanao. Okay. Yeah. Labda tukigusa kwenye swala la mitala. Nimeona pale mitala yao kidogo. Wao ni English medium yes. lakini vile wanagusa na wapo nyo mtaa wa Nectar na, na Cambridge. Na Cambridge. Na Cambridge. Kwa hiyo yes. wamejibu kuchanganya. Kwa hiyo kumbuka hapo mtoto anapata test zote. Yes. yes. Kwa hiyo na labda kwa, kwa ufupi unaopoza mtaa wa Cambridge labda mtu ambaye ana lema uh, mtaa wa Cambridge ni mtaa wa nje mm. ambao unapatikana UK UK, UK. Yes, sasa kwa hiyo mwanao atapata uwezo mm. au nafasi mm. ya kujifunza mitaa ya international mm. okay yes, kwa kimataifa zaidi hapo kimataifa zaidi atajua na unachoana watu wa wa, wa, wa Uingereza mm. na yeye atapata hiyo nafasi okay yes. so twende kwenye mazingira wise kwa tumefika nimeona madarasa nimeona zile kapeti zilizokuwa zinang'aa. Yes. Nimeona uh, madarasa vile viti na meza zilivyokaa vikimpangilia kwamba vinavomvutia mtoto. Rangi eh, za viti na meza. Eh, tumeona mazingira ya washroom za watoto. 
unajua ni tegemea shule unakuta labda cho cho mnaita I mean cho mnaita matundo kumbe kule ni tofauti kabisa kuna vio kwa ajili ya watoto and special kwa ajili ya watoto yes kwa hiyo sio kwamba mazingira yamekuwa ni rafiki zaidi kwa mtoto ni kuliko watu labda unavyofikiria labda mazingira wazo ulio ulionaje acha kwanza nilichokipenda pale wana sehemu muhimu baada ya mafunzo ya darasani mm. wanasema ya kwenda kujifunza through television television okay na maana wanajifunza kwa vitendo mm. na kwenye TV mwalimu Lela akatuambia kwamba wanajifunza namna ya usafi namna ya kusafisha wenyewe kujia mswaki yes. uoga uh. na, na vitu wa kadha wa kadha mm. kama kujikuwa na heshima kuwa na adabu mm. yes then akatuonesha kwamba kuna chumba cha kujisomea mm. ni library mm ambapo kuna kwa kuna vitabu vile vya watoto. Mm. Yes, ni fry sana kwa sababu ni kitu cha msingi zaidi. Mm. Mtoto akiwa shule aweze kusoma kwanza. Mm. Yaani mtoto akiweza kusoma jambo hilo ni jambo la msingi. Mm. Ah, kitu kingine pia nilichokiona kuna madarasa mazuri. Na okay. wao kwa darasa moja mm. maximum ni wanafunzi 12. Kwa hawataki ile overloaded. Yes, Wanahitaji watu wachacha, watoto wachacha ambao wanaweza kuwa manage. Yes, na mwalimu ili aweze ku manage watoto wa 12 na kuwa kwanza rais kwa mm. sababu anaweza ku, ku integrate na kila mwanafunzi mmoja mmoja mpaka aelewe mpaka aelewe yes kwa hiyo darasa moja wanafunzi 12 yes super kabisa na kingine wana sehemu ya kupumzika mm. kwa sababu ukiangalia mm. hii miaka ni watu wadogo mm. kwa hawezi kusema siku nzima wanasoma kwa work na activity ya maana yake kwa kuna muda watapumzika mm. watakuwa vizuri watapata energy yes wana sehemu nzuri yep. then mm au bwana watoto pia wametengenezewa washroom safi nzuri mm. na rafiki mm. kwa, kwa mazingira yao mm. hii itasababishia hata kukosa magonjwa ya mlipuko ya mlipuko au okay. uambukizi yeah. yale uambukizi mm. yes kwa sababu ya usafi mm. wa hiyo hilo eneo lilipo mm. na ukiachana wote wana sehemu za kucheza ndani ya jengo Jeje. na nje ya jengo nje ya jengo yeah. yes kwa so, mpaka hapa nadhani utakuwa unanielewa ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi chetu kwa sababu mazingira yaliyotengenezwa hapa na real schools ni mazingira bora kwa ajili ya makuzi ya mtoto wako. Yes. Yeah, hii ni kwa ajili ya kesho na kisha kutoa kwa sababu mtaa ume ni mzuri. Kwa sababu nimependa hiyo hatua ya michezo ndani na nje in case kuna mtoto ambaye ana mtundu yeah. anakuwa protected ndani kwa sababu michezo ya kucheza ndani ipo kwa hiyo kwa yule ambaye kidogo ana uelewa na jielewa anaweza kucheza nje ili kuepuka ile mtoto kuumia na nini. Yes. Lakini tisa kumi bwana. Hawa watoto bwana wanapata chakula ile wa shule. Yes. So last week Watson nilisikia kuna clip mama mmoja kilalamika kwamba anampeleka mtoto wake daycare. Lakini hiyo daycare anampeleka anampa yeah. amnulia na, na vitafunwa au miogo au maandazi. Kwa hiyo akana lalamika jamani walimu wa daycare. Acha ni kula vitafunwa vya watoto wetu jamani. Unamnulia mtoto juisi ni kutegemea apate <laughs> chochote lakini sasa kwa kwa, kwa leala naona pale kuna utaratibu tofauti kabisa hii changamoto kwa leala wameweza kuizuia bwana kwa sababu wao mm. wao pia wanatoa hiyo huduma ya, ya chakula chakula mm. kwa mtoto wako wao sijali wao kwamba watoto wa, wa, walimu wata, watakula chakula chake hapana ila wao watamnisha wata vizuri mm. atashiba na ata atakuwa katika mazingira mazuri. Yes, kwa hiyo kumbuka mtoto wako atakuja akiwa ameipo kwenye uniform za shule lakini atapata stationery na atapata chakula na huduma ya malazi pale atakapokuwa amechoka labda na sehemu sio kupumzika watoto. Yes, sasa yes. katika mm. kuna kitu kimoja niongezee mm. ambacho mimi niliwaonea donki wanafunzi wana wa Riara Schools bwana. Yeah. Uh, wana swimming classes every Friday. Wow. Yes, every Friday bwana wanaenda kujifunza kuogelea. Mm ona mwalimu wao wa swimming special. special na unaambiwa sio kuoga tu wanaenda kujifunza yani training na darasa maalum kwa ajili ya kuogelea sasa ah say ni tabari ya mimi nirudi kuwa mtoto nipate hii nafasi kwa sababu sasa hivi kutupa mtoto ni blaza umeenda sasa hivi mimi ni kama jiwe nikinitupa <laughs> kwenye kwenye maji na zama kwa hiyo all in all uh, hii ni, ni fursa nzuri kwa wazazi kuanzia mwezi wa kwanza kwenye watoto wachanga watoto wa watoto ambao wanataka kuanza shule tunawakaribisha sana tembelee shule yes uh, ni wakumbushe tu uh, wazazi wenye watoto jamani disemba ndo kama hivi msimu wa sikukuu na tuna tunavoangalia tunapoelekea size hii ni wiki ya mshahara eh? 
Yes. Na kumbuka huu mshahara huu ndio utakao dumu ndani ya miezi mingapi? Mitatu miwili. Miezi mitatu. Miezi mitatu. Kwa kuna mmoja hapo ni miezi miwili. Miezi <laughs> miwili. Yes. <laughs> Kwa hiyo uh, hapa tunajibu kukumbusha tu. Kama unaweza kufanya maamuzi sahihi kabla ya kwenda holiday, ni wakati ni huo kwenda kulipa ada bala ya school, kumlipia mwanao, fanya book mapema nafasi ni chache kumbuka wanakuambia kabisa darasa moja wanafunzi 12. So ukifanya booking mapema it means ndio unapata wasaa mapema na unakuwa uko huru katika mambo yako. Ah uh, kwenye msimu wa siku na maanisha kwamba jamani tulipe ada mapema tuepuke ile swala la kusema kwamba mwalimu mwanafunzi aje na receipt. Inakuwa ni kera kwa lugha moja nyingine. So ah uh, uh, imeanza muda lakini uh, navoambiwa kwa sasa wamepunguza ada Okay. Ehe, kuna ma, mreji wa ada na nadhani hapo baba watasema unaweza kutupitisha kwamba labda kwa kwa mtoto wa daycare. Daycare hapo mtoto anaweza kuwa na malipo shilingi na taratibu za malipo ziko ndio. Okay. Sasa kwa daycare ada ada ya mtoto inalipwa kwa mwaka milioni 2 na 850. Kwa mwaka miezi 12. Yes, lakini installment unalipa kwa installment tatu mm-hmm. tofauti ambayo ya kwanza mm-hmm. utailipa kuanzia mwezi wa 12 ambao ndo mwaka huu utalipia mm-hmm. milioni laki mbili na thelathini hiyo ni first installment ambayo yes. italikuwa ita admission fee mm-hmm. italikuwa tuition fee mm-hmm. stationary mm-hmm. food fee mm-hmm. na swimming okay. classes yes. uh, second installment mm-hmm. uh, itakuwa laki nane na f kumi mm-hmm. ambayo italikuwa tuition fee ambayo laki tano na sitina tano italikuwa food fee mm-hmm. laki na ishirini mm-hmm. na italikuwa swimming classes ambayo laki na ishina tano okay. Yes. Na hiyo third installment ambayo itakuwa tarehe 28 mm. mwezi wa 6 2024 mm. utalipia laki 5 na 65 mm. kwa tuition fee stationary laki na 20 tena mm. na swimming utalipia laki na 25. Ah mm. uh, hii pia ni laki 8 na 10 mm. installment ya mwisho kabisa. Okay. Sasa tukienda kwenye nursery mm. au kindergarten mm. wanaposema wenyewe kwa kishua ni kindergarten au kindergarten 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 okay sawa <laughs> okay sasa hao wanalipa milioni mbili na laki tisa hamsini kwa mwaka kwa mwaka yes Uzana. lakini the same way wana installment tatu za malipo mm-hmm. ambapo wanalipa installment ya kwanza tarehe 30 mwezi wa 12 2023 utalipia milioni moja laki nne na sitini okay. ambapo admission fee itakuwa laki moja na nusu mm. tuition fee itakuwa laki tano mm. station itakuwa laki mbili na nusu mm. uniform itakuwa laki tatu mm. au watu wa nasa wanavaa uniform okay. watu na daycare mm. uh, food fee itakuwa laki na sitini okay. na swimming classes itakuwa laki moja Tukienda kwenye second installment ambayo utalipia mwezi wa tatu tarehe mm. 29 2024 mm. utalipia laki tano kwa tuition fee mm food fee utalipia laki na 20 okay. swimming classes utalipia laki na 25 mm. ambao jumla itakuwa laki 7 na 45 okay. yes na kwa upande wa third installment ambayo itakuwa tarehe 28 mwezi wa sita utalipia laki 5 ya tuition fee mm. utalipia laki na 20 mm. kwa food fee mm. na swimming classes laki na 25 mm. jumla inakuwa laki 7 45 okay. yes kwa hiyo umeshaona hizo ndio namna wanavyolipa mm. ni affordable na reasonable price kwa watoto hawa ili waweze kukaa katika misingi iliyo bora. Okay. Yes. Na kwa kuongezea hapo guys kuna huduma pia ya usafiri wa school bus. Yes. Lakini hiyo inaendana kulingana na distance ya mtoto mm. ya watu. Yes. So hayo ipo katika mazungumzo kati yako wewe na na shule. Na shule. Kwa hiyo ni wakati sasa wa kuchangamkia hiyo fursa wa kuweza kufika Leyara School na vile vile uh, mimi nafikiri kwa namna moja ama nyingine ni sehemu rafiki sana pale. Ufika ni ni rahisi. Lakini kwa haraka haraka in case kama unawahitaji, unaweza kuwapigia simu kama unataka more details kwa nambari 0746202085. Narudia tena, unaweza kuwapigia kwa namba 0746202085. Eh, hapo taongea moja kwa moja na mwalimu Ray ambaye atakupa details nzuri. Kiukweli huduma zao ni nzuri sana, mapokezi yao ni mazuri sana. Na waheshimiwa viongozi. Eh, najua watu wa mama ambao mko busy na biashara na nini. Sehemu sahihi kwa ajili ya watoto wenu kwenda kusoma na kutunzwa vizuri ni Leyara Schools Nursery and Daycare. So kwa leo timu ya Test of Luxury tumetembelea hapo, tumeweza kuletea hapo. Nadhani ni fursa kwa upande wenu. Uh, na kama unaweza kuwa una maoni yoyote please usite ku comment, kushare na ku like na vile vile usiache kusubscribe channel yetu kwa ajili ya more information lakini unaweza kutuingia pia inbox yetu katutumia ujumbe in case kama una 
comment yote au maoni yote ukaweza kutuambia mimi na ndugu yangu hapa Watson. Watson una laziada? Ah mimi sina laziada. Yeah. Shukuru kwa hii nafasi ni mwapa fursa mm. yeah. wa Tanzania wenzangu. Mm. Karibuni waitie watoto yara schools na sala and daycare waweze kupata misingi bora ya maisha. Yes, there you are. Even pia kama utakuwa umependa program yetu na unahitaji huduma kama hii please unaweza kutucheck hapo. Kuna namba tazechea chini hapo uweze kucheck in case kama unahitaji huduma yetu na uweze ku push program yako na nini tuko tayari kwa jiko ndani kwa bei hapo ni very reasonable ili kuweza kufanikisha tunapenda uh, a luxury life so na tuko mbioni kuletea kwako asante until next time me bill nilikuwa na mzangu watson balo ciao ciao next time Unahitaji kukuza biashara yako kwa ushawishi mkubwa na kijanja zaidi kupitia mabango bora na ya kisasa Isaac Media Dodoma tunakwambia relax kazi ya kukutangazia biashara yako kupitia mabango ya kisasa tuachie sisi sisi ni wataalamu na wajuzi waliobobea katika utengenezaji wa mabango ya kisasa kabisa kama vile mabango aina 3D 2D logo za kijanja zaidi mabango ya kawaida yanayoweza kukaa katika biashara yako na kuvuta wateja kwa ulaini kabisa pia tunatoa huduma ya kukutafutia mfanya kazi na kukupa ujuzi bora wa kutangaza biashara yako kwenye mitandao yote ya kijamii kama vile kufanya matangazo ya kulipia mtandaoni yani sponsored kwa akaunti yako ya Instagram tupigie sasa tupo tayari kukufanyia kazi yako na kukuhudumia kwa viwango vikubwa ili upate matokeo sahihi piga simu kwa namba ya 0762173014 ama chiknasi kwa akaunti yetu ya Instagram at @isaac_mabango_dodoma sisi tupo barabara ya kumi Dodoma mjini na popote pale huduma zetu zitakufikia kwa uharaka mkubwa karibu tukuhudumie